ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமாம் அருண் வெல்கம் பேக் டு மை வீடியோ இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழக்கூடிய எறும்புகளோட மொத்த எடை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒட்டுமொத்த மக்களோட எடையை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்துக்கும் மேலே வகையான எறும்புகள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு எறும்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சுள்ள எறும்பு இன்னொன்று சாமி எறும்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கருப்பெரும்புகள் இன்னொன்று சிவப்பெரும்புகள் இந்த ரெண்டு எறும்புகளுக்கு உள்ள உள்ள வித்தியாசங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எறும்புகள் கடிச்சா ஏன் வலிக்குது அதாவது சுள்ளெறும்பு ஏன் கடிச்சா வலிக்குது கருப்பெரும்பு ஏன் கடிக்க மாட்டேது அதுக்கு பின்னாடி உள்ள ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டாப்பிக்கில் போகலாம் எறும்புலேயே ரெண்டு வகையான எறும்புகள் இருக்குது மோஸ்ட்லி எல்லா எறும்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அப்டமன் அதாவது வயிற்று பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கொடுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா எறும்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ் இருக்கும் சில எறும்புக்கு இந்த அப்டமன் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கு இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு எறும்பு வந்து நம்மளை கடிக்கிறப்ப அதோட ஜாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கின்ல வந்து கடிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுனா அதோட அப்டமன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்மிக் ஆசிடை வந்து அதோட கொடுக்கு வழியாக நம்ம ஸ்கின்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது இன்ஜெக்ட் ஆனோடனே நம்ம பாடியில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம நர்வ் செல்ஸ் இருக்கும்ல இந்த நரம்புகள் இருக்கும்ல இந்த நரம்புகள்லாம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு ஒரு பெயின் சிக்னலை நோசி ரிசப்டார்னு சொல்லுவாங்க இதைதான் பெயின் ரிசப்டார்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோசி ரிசப்டார் வழியாக நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து சிக்னல் அனுப்புவோம் அதாவது பெயின் சிக்னல் அனுப்புவோம் ஸோ இதனால தான் நமக்கு எறும்பு கடிச்சோன்னா வலிக்க ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் கிடையாது அந்த எறும்பு கடிச்ச இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக்கோ மாதிரி கிரியேட் ஆகும் சவப்பு கலரில் ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கிலீஷில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆர் ஸ்வெல்லிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அந்த செல்ஸ் ஆல்ரெடி டேமேஜ் ஆகிருக்கும்ல அந்த எறும்பு கடிச்சனால ஸோ உடனே வந்து இதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்றத நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா நிறையா செல்ஸும் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெள்ளை அணுக்களே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் என்ன பண்ணுன்னா உடனே அந்த ஸ்கின்ல டேமேஜ் ஆன இடத்துக்கு போயிட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ண பார்க்கும் ஸோ அந்த எறும்பு கடிச்ச இடத்துல வந்து வீக்கம்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து இதை சரி செய்யறதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எறும்பு கடிச்சா மட்டும்தான் அந்த வீக்கம் வரும் அப்படின்னு கிடையாது எல்லா இன்செக்ட்ஸ் கடிச்சாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வீக்கம் வரும் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஸ் டேமேஜ் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த செல்ஸை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த செல் வால்ஸ திருப்பி ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் நல்லது தான் ஸோ இப்போ நம்ம மெயின் கண்டென்ட் வருவோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிவப்பெரும்புகள் கருப்பெரும்புகளை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த சிவப்பெரும்புகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கருப்பெரும்புகள் சாமி எறும்புன்னு சொல்லுவோம் அப்போனா தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த சாமி எறும்புகளுக்கும் இந்த சிவப்பெரும்புகள் அதாவது சுள்ளெரும்புன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ரெட் ஃபயர் ஆண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஓடோரஸ் சாண்ட்ஸ் ஓடோரஸ் ஹவுஸ் சாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஏன் ஓடோரஸ் ஹவுஸ் சாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம நசுக்கணுன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்மெல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அழுவி போன தேங்காய் வாடை அடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரெட் ஃபயர் ஆண்ட்ஸ்ன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கடிச்சா நெருப்பு மாதிரி அந்த இடம் எரியும் ஸோ இதனால தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு நேம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுள்ளெரும்புகள் கடிக்கிறப்ப மட்டும் நமக்கு வலிக்குது ஏன் இந்த சாமி எறும்புகள் நம்மளை கடிக்க மாட்டேது அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஃபயர் ஆண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட உடம்புல வந்து பாடியில் ஸ்டிங்ஸ் இருக்கும் அதாவது கொடுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு ஜாஸும் இருக்கும் ஆனால் இந்த கருப்பெரும்புகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஓடோரஸ் ஹவுஸ் ஹேண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதோட வயிற்று பகுதி அதாவது அப்டமன் பகுதியில் வந்து இந்த கொடுக்கு கிடையாது இந்த ஜாஸ் மட்டும்தான் அதுக்கு இருக்கும் ஒரு எறும்பு நம்மளை கடிக்குதுன்னா அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருப்போம் ஸோ எல்லா எறும்புமே கடிக்கிறதுக்கான நைன்டி ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பண்ணிக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காண்டி தான் அது நம்மளை கடிக்குது ஸோ அந்த சுள்ளெரும்புகள் கடிக்கிறப்ப ஏன் வலிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கொடுக்கை வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதோட அப்டமன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்மிக் ஆசிடை நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ளே இன்